teacher. Ok. Yeah. Sí, sí, Juan Carlos, ya me escucha. Sí, today is, is birthday. It's your birthday. 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 Birthday, yes, birthday. Happy okay. birthday. Thank you very much. <laughs> okay. Happy birthday, teacher. Y la computadora no, no me trabajó on, on my birthday. Imagínense qué está pasando. <laughs> Una nueva teacher de regalo. Okay. Acepto donaciones. Yes. <laughs> Gift card. Gift card. Accept. Yeah, there we go. <laughs> okay. So, uh, let's. So, entonces hemos estado viendo uh, la simple present, the structure, para poder hablar de eh, daily routines. Pero we, we don't talk uh, every time just in, in a positive way. We always, uh, we sometimes uh, have to say something negative. So tenemos que decir cosas a veces negativas, ¿verdad? Y para el negativo necesitamos aprender negative statement form. Eso es lo que vamos a, a, a ver hoy. El negative statement form. So I'm going to uh, share the screen with you. Can you hear my, can you see my screen? Not too sure. Todavía no? Okay, just a second. Ahora sí, teacher. Okay, yes. very good. Entonces, lo que vamos a hacer, uh, a simple present, siempre seguimos con el pre simple present, pero vamos a ver el negative form. Ok, eso es lo que vamos a ver hoy en día. Simple present, negative form. ¿Para qué? Para decir cosas que a veces no, no, nos, no queremos hacer o no, uh, no nos parece. Y para eso vamos a usar el auxiliary verb. El auxiliary verb va a ser el, el don't o el doesn't. Este lo hemos estado viendo, ¿verdad? Doesn't. Doesn't. O el doesn't. Esos son los dos uh, auxiliares, the, the two auxiliary verbs that we're going to be using. So, how do we make a negative statement? Uh, Alguien me puede decir, how do we make the negative statement? of the simple present? I don't understand you. Okay. I don't have money. Yes, uh-huh. I don't. Subject, auxiliary, verb, complement. Very good, understand you. Yes, very good, understand you, teacher. Okay, so, so subject plus Verb plus complement. Este sería qué estructura? Simple present, normally. Yes, yeah, simple present. Positive. Entonces, para el negative, simple present, la estructura sería: ponemos el subject, yes, plus el auxiliary, el auxiliary, que sería. Sería el don't o el doesn't, ¿verdad? Auxiliary. Yes. ¿Sí? Aquí no le hace falta otra letra. ¿Dónde ¿Dónde está? Aquí. Understand. Yes. Ajá. Uh -huh. Understand. Está al revés. Understand. Yes. Understand. Very good. Thank you. Understand. 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 <laughs> Understand, yes. Teacher también se puede escribir así. ¿Cómo? Es que yo como me lo podía era que U N D E. Sí, aquí le falta el understand. La, la N. Es por la Ajá. carrera de escritura. Yes, there we go. Eso se llama eh, error de dedo. <risa> ah, yo pensé ah. que era una forma nativa, teacher. <risa> no, no. Y yo no. anotándolo. Yeah, no, no. I don't understand you, teacher, diga. <laughs> ok. Entonces tenemos el, el subject, el auxiliary verb y el complement. Entonces este sería el auxiliary verb. Pero ¿qué si estamos hablando en tercera persona? Third person singular. Sería she doesn't, en este caso, ¿verdad? Doesn't understand. 
Yeah. Doesn't understand you, teacher. Sí. Esta sería, she doesn't, doesn't understand you, teacher. Yeah. Esa sería eh, la negative form en primera, segunda, primera, segunda y tercera plural y terceras personas. Eso sería en la forma de describirlo. De y esa es la estructura también. Ok, entonces, Miguel, si usted quisiera decir no, eh, no quiero um, trabajar en esta compañía, ¿cómo diría? I don't know work in this company. I don't work. I don't. In, uh -huh. Work in this company. No quiero trabajar, ¿verdad? Yes. No quiero trabajar en esta compañía. Ok. ¿Alguien me puede ayudar en esta oración? Si ahí dice no quiero trabajar en esta compañía. ¿Estamos bien ahí? ¿O le falta algo? I don't know. Como que falta. El sí, buen como que se falta. I don't know. Like el, to el work. to antes del work. El to. No, okay. El querer, el querer. Ajá. El to. Ahí está el tú. I don't to work. I don't, I, I don't, I don't want, want to. I don't want to work. I don't want to. Work. Yes. I don't want to. I don't want to work in this work company. In this company. Yeah, there we go. I don't want to work in this company. Yes. Teacher, pero se pronuncia I don't o I, I don't como usted. Yes. Como usted I pronuncia. don't. I don't sería I don't. Como, como europeo. Y norteamericano sería I don't want to work. I don't want to work. I don't want to work. Entonces sería así. I don't want to work. I don't want to work. Yeah. I don't want to work. I don't want to work. Yes. Mm -hmm. Está mejor así como el otro. Sí. Como cuando dice water. Yes. Usted no dice water. Se dice water. Water. Water, yes. Uh -huh. Es ese, los diferentes acentos, el norteamericano y el europeo. Sí. Entonces, I don't want to work uh, in this company. Sería la forma negativa. Por ejemplo, si yo digo, I work in a school. I work in um, a school. ¿Cómo lo haríamos nosotros negativo? I don't work in a school. I don't work. I don't work in a school. Very good. Excelente, Miguel. Julia, dígame, um, you clean the house on Monday. Y si usted no la limpia on Monday, ¿cómo, ¿cómo me diría? I don't know. Yes, Julia? I know. I know the house. The house. Monday, me dijo. Sí. Monday. Ay. Okay. La 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 positiva era. You clean the house on Monday. Ahora usted me va a decir la negativa. Y voy a empezar con el I, sí, yes. Porque yo le dije a usted, you clean the house on Monday. Entonces usted empieza con I. You, I don't. Sí, I don't. Yes. Clean the house. Clean. I don't. The house. The house. Okay. 
I don't the house. On the Monday. Monday. On Monday, yes, on Monday. Monday. Okay. Y qué dice ahí, uh, Margarita? En español. ¿Qué quiere decir esa oración en español? Falta el verbo. Falta el verbo, yes, yes. Correcto, sí, la estructura. Estamos clean, viendo clean. de la estructura, ¿verdad? Tenemos el subject, sí. Aquí tenemos el subject. Very good, Margarita. Tenemos el auxiliary verb. Tenemos el auxiliary. Tenemos yes. Estamos bien. Y tenemos el complement. Sí, el complement, que es este. Este sería el complement. Yeah. Pero ¿dónde está el verbo, Margarita? Después de don't. Como el día libre. <ríe> Entonces, Después ¿cuál de es la don't. acción, Margarita? Perdón. Sí, es, ¿cuál es la acción? De limpiar. Clean. Margarita. I don't clean. Correcto, sí. ¿Cómo? I don't clean the house in the Monday. Ok. Clean. The house. Ok, don't clean. I don't clean the house on Monday. On yes. Monday. Very good. No on the Monday. Porque en español no. decimos on the, pero en, en inglés no. On Monday. Quiere decir el lunes. On Monday. Uh -huh. El lunes sería on Monday, sin la da Monday. Ok. Entonces, ahora eso sería primera y se, primera persona, ¿verdad? La segunda persona, o primera, segunda y tercera persona plural. And how do we form the negative on the third person, Juan Carlos? I, I, no, In the third person. Third person. She doesn't. Yes, she. Very good. She doesn't. She doesn't. Yes. She doesn't. Clean cleanings. Cleans. Uh huh. The house on Monday. The or the. The. The, the house, house, yes. The house. On Monday. On Monday. Yes, on Monday. Eh, mire que en inglés, en, la, en los días, se escriben con mayúscula. En español, no. En español, lunes con minúscula. Pero en inglés, todos los días eh, son propios, entonces se escriben con mayúscula. She doesn't clean the house on Monday. ¿Está eso correcto, Nelson? ¿O alguien me puede ayudar aquí? Dennis Ramos, ¿está esa oración correcta gramaticalmente escrita? No, para... Oh, dale, Dennis, dale, perdón. No, no, dale, dale, sí, Miguel. <laughs> Because it's a negative, no three person don't have a S, the verb. Okay, so we don't have to put the S on the verb because is sentence negative. Uh, not really, not really. ¿Qué hace un auxiliar? Yo creo the que. Verb... Oh, perdón. Sí, Sorry. diga. The verb no use uh, S because uh, auxiliary doesn't. There we go. Yes. Porque tiene el auxiliar. Because it does, the sentence is using a, an auxiliary verb. And the auxiliary verb, what it does is uh, helps the verb. So it doesn't need the S at the end. So entonces aquí um, decimos clean. She doesn't clean the house on Monday because the auxiliary oh. verb. Very good. Good job. Okay, um, 
Juan Carlos, do you play soccer? Yes. Okay. Uh, ¿Cómo diríamos uh, que Imer y, y Alberto, cómo diríamos que Juan Carlos no juega uh, balompié? Juan Carlos, don't, don't play soccer. Ok, Juan Carlos, don't play soccer. Ok, ¿estamos bien ahí, uh, Dennis o Gómez o Miguel Espinosa o Carla Lisset? ¿Está bien escrita esa oración? No, porque... El, no. Oh. el auxiliar debe de estar en tercera persona. Exacto. Yes. No, because since we are talking about a third person, the auxiliary verb has to be in a third person. The third person is doesn't. Yes, doesn't. Very good. Good job. Excelente. Entonces hay que tener cuidado. Cuando hablamos de la tercera persona, tenemos que ponerle el doesn't. Yeah. Eh, Carla, do you... Uh, do you cook? No, I don't. No, you don't. Okay. Um, ¿Cómo diríamos eso, uh, Gómez? Gómez Jacobo. Hello. Yes. Eh, dir diría she doesn't. Perdón. Eh, she doesn't cook. Doesn't cook. cook, cook, she doesn't cook. cook, yes, she doesn't cook, yeah, very good, she doesn't cook, lo vamos a poner algo ahí por, por admiración, ¿verdad? she doesn't cook, <laughs> okay, because very normally good. the woman cook, <laughs> not necessarily, verdad, no necesariamente, sino, hey, I'm sorry, yeah, no, 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 not necessary que, que, Las mujeres, porque son mujeres, tienen que cocinar. No, no, no. Normally, normally. No, <laughs> say no, normally. No, no, tampoco, porque normalmente es como que ellas tienen que ver. No, todos tenemos que cocinar, pero que no, no cocinemos es, es, es porque quiere decir que todo lo compramos ya hecho. Rarely. Y está, está bien caro todo. Ok, so, so she doesn't cook at all. Very good. Excellent. Um, y es, Esmeralda, do you go to do you go out for, for to a restaurant? Yes, I go yes. to a restaurant. Yes, okay. Como dijéramos a Senia Judith que ella no va a los restaurantes. She doesn't visit. She doesn't. Yes, she doesn't. Yes, she doesn't go to go to the restaurant. The restaurant, yes, uh-huh. Yeah, she doesn't go to the restaurant, yes. She doesn't restaurant. go to the restaurant. Yeah, she doesn't go to the restaurant, yes. Very good, excellent. Yeah. Now. Okay, e Edgar, Edgar, do you wash uh, the dishes? Uh, yes, I do, uh, oh. rarely. Okay, entonces, uh, Melissa, ¿cómo dijéramos que él no lava los platos? Él no se va a enojar porque le, no le digamos eso, que okay? tranquila. She doesn't eh, lavar, no sé cómo es el verbo lavar en inglés. Wash. Wash. Yes. Wash. Yeah. Eh, she doesn't wash los los dishes dishes se pronuncia teacher she uh, uh, she does he she doesn't wash the dishes yes dishes 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 okay pero estamos bien allí o no estamos bien uh, no no verdad ¿Por qué? ¿Qué? 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 Ahí sí se va a enojar. Ahí sí se va a enojar si le decimos she. Yes. He. Sí. He. Tenemos que decirle yeah. ya. He. Entonces he. es 
he right? he doesn't wash he doesn't wash the wash dish the what yes. is dishes dishes yes wash. dishes on los platos ah okay yes los platos esos que usamos para comer no disco yeah. ah no discos no no dijo no no son dishes yes Los otros son, serían uh, long plates or something like that. LP. <laughs> LP, yes, LP. Yeah. Ok, so, um, excellent. Entonces, uh, y más o menos tenemos la estructura, ¿verdad? ¿Sí? Yes, teacher. Ok, vamos a ver. Um, eh, Mario, do you sing? Sing, sing, no, no sé qué significa sing. Sing, sing. Music, music. Ah, yes, yes, yes I like sing. I like uh, to sing. I like I like yes. singing. Okay, very good. Entonces, uh, María Jesús Martínez, dígame que a él no, a él no le gusta cantar. Sí. No le gusta cantar, digamos. No se encuentra en el Banco de los Pinos, sino por el contrario, está en el castillo del Banco de Escocia. ¿Aló? Olita, tiene encendido el micrófono. ¿Aló? Parece que no me escuchó ella, ¿verdad? María Jesús Martínez. Quizás perdió el audio de ella. Yes, teacher. Sí. Estamos esperando por su oración. Oh, excuse me. Eh, eh, repeat me, please, the answer. Mm. Mm, eh, sí, eso estábamos esperando por la, por la respuesta suya. ¿Aló? Se, se, se escucha cortado, como que pierdo la, la conexión. Ok. Ok, déjeme ver. ¿Alguien me escucha cortado? No, ella como que dice. No, que ella, ella por, tiene por problemas. Tal. Hola, ella tiene problemas. <ríe> Yo un, un poco, como un segundo se le escuchó cortado, pero se quitó rápido. Ok. Ok. Eh, Emerson. Yes, yes teacher. Ok. Yes, I can hear you. Ok, ok. Entonces, uh, me puede hacer la... la... Dijimos que si él cantaba, ¿verdad? Él dijo que sí cantaba. Ahora dígame que él no canta. He doesn't sing. See that? Yeah, he doesn't sing. Sing. Very good. Okay. Entonces, uh, creo que ya tenemos uh, bien estructurado la negative uh, sentences using the simple present. Ahora sí podemos decir en la, en cuando estemos hablando acerca de las routines at work, we can say now that, no, I I don't I don't check emails. I don't uh, write reports. I don't have meetings. I don't call customers. I don't uh, uh, start working at eight o'clock. Yes. Entonces ya podemos nosotros comunicarnos que en, en la forma negativa. No solamente en la positiva que aprendimos, sino también en la forma negativa. ¿Alguna pregunta de... ¿Alguna pregunta de, de cómo comunicar en negativo? Yes, mister. El dozen solo serían con las terceras personas. Con la tercera persona singular. Eso hay que tener cuidado. Singular. Okay. Porque tenemos tercera persona plural, que es el they. Yes. Pero en este sería third person singular, que es, es el he, el she y el it. Thank you. Okay. You're welcome, sir. Um, voy a ta tomar uh, asistencia y nos vamos al break. Eh, tengo... Cesar Manfredi. Teacher, I am here. Thank you. Dennis Vladimir Vázquez Ramos. 
Present. Thank you, sir. Uh, Edgar Edemir Pineda Pineda. Present. Thank you. Uh, Edgardo Ernesto Gonzalez. Okay. Uh, Emerson Eli Moreira Lopez. I am here, teacher. Thank you. Eric Armando Flores Linares. Okay. Uh, Giovanni Alexander. Okay. Uh, Emer Alberto Sanchez. Present teacher. Thank you. Jacobo de Jesus Gomez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Okay. Uh, Jorge Alberto Rellana. No. Juan Carlos Morales. Tenía. Present teacher. Carlos, very good. Julia Margarita, chicas. Present teacher. Thank you. María Jesús Martínez López. Present. Thank you. Teacher. Mario Osvaldo Martínez. Present. Thank you. Y Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Thank you. Nelson David Tejada Martinez. Present. Thank you. Wilfred Antonio. Y Janira Patricia Díaz Pérez. No. Y Senia Judith Peña Díaz. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa Martínez Ramírez. Ramírez, present teacher. Thank you, sir. Esmeralda Noemí López. Present. Thank you. Carla Lisset Valladares. Present. Thank you. Y Janet Esmeralda Guzmán. Esmeraí. Present. Thank you. ¿Alguien que no haya mencionado? Que esté aquí. ¿verdad? Teacher. Sí. Un compañero yes. avisó que no tenía problemas con el micrófono. Escribió en el chat. Que no tenía problemas. Ay, un compañero se reportó en el chat que tenía problemas con el micrófono y que lo tomaran en cuenta. Jorge no Alberto puede, es... No puede acceder al video, dice. Pues tiene problemas con el micrófono, con el audio. Jorge okay, Alberto okay. tiene problemas. Uh -huh. Pero es que sí, sí, vamos a ver si está conectado, si no está conectado, no, no se puede tomar en cuenta. Eh, a que tengo conectado a Juan Carlos, tengo conectados a Imer Alberto, Denis Ramos, Gómez Gómez Jacobo, Carla Lisset, Senia Judith, Janet Guzmán, Edgar Pineda, Esmeralda Noemí López, Julia Margarita Chicas, Nelson David Tejada. Mario Osvaldo, Emerson Eli Moreira, María Jesús Martínez, Miguel Espinosa, Giovanni Alexander, Melissa Estero Diana, Jorge Alberto Diana y César Cebellón. Esos son los que están en el chat ahorita. Aunque le ponga a él que estuvo. Sí está conectado, teacher, sí está lo acaba está de mencionar. Él acaba de escribir en el chat. En el chat ¿Cómo se, se llama eso? Jorge Alberto Orellana. Dice. Es que dice ah, que tiene un problema con la máquina que le está pidiendo una actualización y no, no escucha ni, 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 ni tiene video. De... Okay. Jorge Alberto. Ok. Ok. Ya le pusimos la asistencia. All right. Ok, te, uh, tomamos 10 uh, minutos de break y regresamos en 10 minutos, ok? Enjoy your break.
Hello. Can you hear me, Juan Carlos? Yes, teacher. Okay, and uh, Gomez, Gomez, can you hear me? Hello. Hello. All right. Uh, okay, so uh, we were working on the uh, negative side of the simple present. Uh, I think everything, it should be clear now. Now let's work on the book. Okay. Um, let's see. Todos tenemos el libro? Everybody has the book? Todos tenemos el libro ya? Ya lo, lo bajamos. Yes. 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 Okay. Entonces nos vamos a ir a la página 14. En la page 14 del libro. Yesterday estuvimos trabajando en uh, how much and how many. ¿Se acuerdan? How much lo usamos para uncountable y how many for los countable. En la parte de abajo, en la, en la número 4, el ejercicio número 4, tenemos, uh, tenemos unos, unas oraciones, las cuales nos pide que usemos las expresiones acerca de dinero. Y arribita nosotros tenemos un, un cuadro donde dice how much do they pay? ¿Sí lo miran? Y donde dice how much do they charge? Y how much is it? Y la última dice how much do you earn every month or monthly? ¿Sí lo miran? Yes. Ok. Entonces, esas son, las, yes. esas son las frases que vamos a usar para llenar las oraciones, las cuatro oraciones abajo. Donde dice, use one of the questions above, es, es la question que la acabo de leer, to complete the mini conversation. Mini conversation es la conversación, la pequeña conversación. Entonces, la primera, vamos a ver, Miguel Espinosa. What would be the answer to the first question? ¿Cuál será la respuesta para la primera pregunta? First question. La respuesta es, it is $10.50. $10.50. ¿Cuál será la pregunta? ¿Qué, qué página dijo? ¿Qué page? Perdón. Uh, en la, la, estamos en la page 14. 14. Yes, page 14. How much do they pay? Esa sería la, la, la pregunta. Esa es la pregunta, ¿va? La, ah, no. Oh. La, re, si la respuesta es, it is $10.50. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. ¿Cuál sería la pregunta? La, la respuesta es, perdón, la, la, la answer is. The, the answer Sí ve, sí ve la, el cuadro, ¿verdad? Donde dice, use the one of the questions above. Esa es la pregunta que usted tiene que ver cuál es la pregunta. Porque la respuesta la dan, la contestación oh, oh, oh. a la respuesta es, one, it, is, it is $10.50. Ok. Oh. Ok. 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 Okay. Uh, how many? How many? How many uh, pay it? Uh, how many costs? ¿A dónde está viendo eso? ¿A dónde está leyendo? How much? How many costs? No. Uh, in, 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 in the four. Number yes. one is Exercise. a, a, uh -huh. a ten, ten, ten fifty. It is ten dollars and fifty cents. Okay. So, ¿Cuál será la pregunta? Okay. Uh, the question is, uh, for example, uh, how much? Okay. How much? How much? Mm -hmm. Do yes. they pay? No, no, how much is they paid? No, porque no está hablando de pago. Está diciendo, it is $10.50. Okay. 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 Ok
Ese, ese sería la, la, How la, much is la, it? la pregunta. How much is it? Yes. How much is it? Okay. Entonces la pregunta sería how, how much is it? Que sería la, la primera, ¿verdad? Okay. Okay. Very good. Ahora, uh, eh, let's see. María Jesús Martínez. Number two, please. Okay. María Jesús Martínez. Okay, I'm here. Ando algo perdida, teacher. Sí, es que yo creo que no está en la clase. Creo que ellos está haciendo otra, otra cosa, ¿verdad? Perdón, es que tengo, tengo una conferencia en el celular también. Sí, sí, es que yo la veo bien concentrada. En, Perdón. En, allí, pero no está con nosotros. <risa> Perdón, es que me han chocado no, las dos cosas esta noche. Sí, tranquila. No, ok, tranquila, no se preocupe, tranquila, tranquila. Eh, Mario Osvaldo Martínez. Ok. Eh, sería, how, how many do, the, do they pay? Eh, Ok, entonces eh, tenemos... Uh, how much do you earn every month? Ok, yes, esa sería, ¿verdad? Porque it, it makes sense, o sea, está relacionado la respuesta a la pregunta. Entonces, la, 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 contestación, la, respuesta, la contestación a la pregunta sería I make $545 monthly, ¿sí? Esa sería la respuesta a la pregunta. Entonces, yo tengo que encontrar cuál es la pregunta que matches esa respuesta. Y la única que, que está ahí es how much do you earn every month? ¿Sí? Every. How much do you earn every month? Ok, very good. Ahora vamos a ver, Julia, Margarita, me ayuda con la tercera, por favor. Um. Um, how much the... si vean la respuesta a la pregunta cuál es la respuesta Margarita a ver si estamos en la misma página uh, how much Margarita Hello. Um, how much money? Um, eso no lo puedo leer. ¿Dónde dice el 23? Ok, ahí dice, they oh. take $23 for item. Eso es lo oh. que dice ahí. ¿Cuál sería la pregunta a esa, a esa contestación? How, how many items they how take? Much, how, much, how much they charge? How, okay, how, yes. How much do they charge? Yes, esa sería, ¿verdad? Entonces, they take $23 per item. Entonces, eso es lo que ellos uh, cobran. Very good, excelente. Okay, uh, César. Let's see if we can uh, we can uh, do number four. Veamos si podemos hacer la número cuatro. César, ¿me escuchó? Yes, yes. Uh... Okay, I'm sorry. 
how how many pays uh, how many pays uh, bonus the company me las respuestas están arriba César esa es la que usted solo tiene que escoger cuál es la que matches eh, eh, la es el cuadro que está en el literal 2 sí. de la página 14 let me think vamos a ver Ah, ok. Ah, así es más fácil, ¿verdad? How, how much do they pay? How much do they pay? Y esa sería, sí, y la respuesta, the company pays, como eh, preguntaron how much do they pay, entonces, the company pays. Esa sería la respuesta correcta. Very good. Excelente. Ok, just a second. So, um, let's see. One second. Ok, one second. Ok, entonces, uh, ¿alguna pregunta de estas, uh, de estas oraciones? How much do they pay? How much do they charge? And how much is it? Or how much do they, do you earn every month? No preguntas, ok. Now let's go to uh, next page, which is page number 15. On page 15, we have read the welcoming letter. In a welcoming letter, es una, es una carta que nos da la compañía cada vez que nosotros comenzamos a trabajar para ellos, o sea, una compañía nueva, donde le dicen uh, felicitaciones por haber sido hired, que es uh, uh, contratado for our company, and we are so glad that you're going to be part of our company, and this is the benefits that we are offering you eh, y, y esa es una, una welcoming letter. Entonces tenemos una welcoming letter aquí que es de la compañía Traverse INE Inc. Ese es Traverse, Traverse es la nombre de la compañía. Ok. Y le, le dicen for a better future. Ese es el logo que ellos tienen o ese es el, el thought que ellos nos dan for a better future. Ya, yeah. entonces uh, vamos a leer eso. Lo voy a leer yo antes, primero, para que ustedes puedan eh, ver la pronunciación que vamos a usar en ella, ¿ok? Sí me escuchan, ¿verdad? Yes. Ok, entonces vamos a, a lo voy a, a, a poner en el screen para que usted lo pueda ver. Y me dice si lo, lo puede visualizar. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes. Okay, entonces dice, reading. Read the welcoming letter to Dominic's new job and answer the questions below. Okay, so las questions que vamos a contestar es donde dice number six. Si lo mira, Dominic speaks to clients in her new job. Her salary is uh, $100 per week. And Dominic gets a yearly vacation. Y ahí está el, lo que vamos a llenar. And she has two work holidays. Eso es lo que vamos a ver. Ok. Entonces dice, for a better future, dear employee. Employee es eh, el, el empleado. Y employer sería el empleador. En este caso es el dear employee. Querido empleado. Welcome to Traverse INC. Congratulations. You are now part of the Traverse family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Fíjese que cuando dice read it es, es junto. Si yo, lo, si yo lo, 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 lo leo, please read it carefully. Entonces ya cambia el meaning. Read it es léalo cuidadosamente. Name, Glenda Dominic Sánchez. Job title. Job title es el, el, el 
el, lo, de, el título que ella está trabajando. Junior Sales Manager, o sea, el puesto en el que ella está trabajando. Key Job Duties. Duties son las responsabilidades que la persona tiene en el trabajo. Esto es lo que va a hacer ella. Have a meeting with your managers every week. Every week sería la eh, time expression que hemos estado viendo, ¿verdad? The frequency words. Get in contact with customers. Get in contact es uh, contactar a los clientes. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Eso, esas son las responsabilidades que las personas, esta eh, Dominic tiene que hacer. Ahora, estas son las, uh, lo que ella le va, le ofrece la compañía. O sea, las benefits. Vacations, two weeks per year, plus public holidays. Es decir, que de parte de las dos semanas, eh, le dan los uh, días feriados. Hay unas compañías que no hacen eso. En los días feriados se los deducen de sus dos semanas. Entonces le dice, bueno, ya agarró días feriados, ya solo le falta una semana. Pero esta compañía no, le dice two weeks per year plus public holidays. Entonces tengamos cuidado cuando firmemos un, un, uh, un contrato que diga eso, que nos van a pagar las vacaciones plus los public holidays. Día de la madre, día del padre, todo eso, ¿verdad? En salary es $440 per month plus bonus. Entonces esta persona va a tener $440 más los bonus. Good luck. Mark Travers es F.O. Yes. Ok, entonces eso es la welcoming letter. ¿Alguna palabra que no hayan entendido? ¿Pronunciación? ¿O, o significado que quiera decir? Holidays. 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 Holidays, días feriados. Melissa Esther. Carefully. Carefully, carefully. Yeah. Cuidadosamente. Carefully, es un adverb. Carefully, carefully, cuidadosamente. Carefully, yes. Y esta dice how a meeting. How... How a meeting. Está? Está before, que before que job duties. Oh, have, a, have meeting. a meeting. Have a meeting. Yes. Have Eso a es. Have a meeting. Yes. No. O sea, tener eh, este, reuniones con los uh, manejadores o los, o los managers every week, todas las semanas. Uh, cuando le. Eh... Lo que ella va a recibir, por ejemplo, vacaciones, dos semanas, las dos semanas, más el, el public eh, holidays, como se menciona el más. Plus. 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 Thank you. P-L-U-S. Plus. Yes, entonces sería two weeks per year plus holiday, uh, public holidays. Good question. Excellent. Ok, entonces estamos listos, ¿verdad? Uh, acuérdense, la, la fluidez donde dice read it, yes, no se les va a olvidar. Entonces estamos listos. Nelson David con Esmeralda Noemí, please. Vamos a empezar yes, con yo. Nelson. Ok. Dice Travers Inc. For a beer, a beer, a beer future. future. The employee, excuse me? Future. 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 Few. Como few. 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 Future. 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 <coughs> future. Mm -hmm. Fu future. Fu yes. Future. 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 <laughs> okay. Future. Future. Como cuando dice church, 
Que diga church, church future. 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 Ah, ok. Future. 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 No. Future. Future. Ahí está. Future. Mm -hmm. Ahí está. Future. Mm -hmm. Qué difícil. <ríe> ok. Sí, Dear sí. employee. Sí. <ríe> Dear employee. Dear employee. Ok. Dear employee. Yes. Uh -huh. Dear employee. Mm -hmm. Welcome to Traverse Inc. Congratulations. Mm -hmm. You are now part of the Traverse family. Very good. Here's some information about your new, your new job. How? Job. Please read. Job. 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 Yes. Please. Okay. <clears throat> Please read it carefully. Read it mm. carefully. Carefully. Read it carefully. Please read it carefully. Very good. Uh, name Glenda Dominic Sanchez. Jal Leader. Jab Tyro. Tyro. Jal Tyro. Junior Sales Manager. Sales Manager. Sales Manager. Mm -hmm. Que Jal Dares. Key Jab Duties. Key Jab Duties. How a meeting with your manager every week? No, have a meeting with your manager every week. How a meeting with your manager every week? Very good. Get up, contact. No, get up, no. Get in contact ah, with get, customers. Get in contact. With customers, yes. Uh -huh. Answer, answer clients' question about all products. Okay. Take. Answer la W es muda. Answer clients' questions about our products. Answer, answer. La W la W es muda. Answer. 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 Claims. Yes. Question. Clients. Clients. Mm -hmm. About all products. Muy bien. Take, take orders on the telephone. Call portation. Mm -hmm. Claims. Clients. And client. Call portation. Clients. Call Location. potential clients. Call portation clients. Very good. Location two week per year uh, plus public holidays. Public Salary. holidays. Excuse me? Public holidays. Public holidays. Salary mm -hmm. uh, four four zero 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 per much uh, plus bonus. I, I guess well, a salary four hundred forty dollars per year plus public uh, four hundred dollars four hundred forty dollars per month plus bonus. Okay. <laughs> Good luck, Mark Travers, CFO. No, le la... no, no, no. Léame <laughs> la oración. Repite, por favor. <laughs> Repite por Léame favor. la oración, ya la acabo de decir. Eh, salary. Salary. $440 por month for... plus bonus. Four hundred forty 
dollars per month uh, plus bonus. Muy bien. Good luck, Mark Travers. Good luck, Mark Good Travers. Good luck, Mark luck. Travers. Good luck. Good luck. Good luck. Mark mm -hmm. Travers, CFO. Yes, uh huh. Okay. Finish. <laughs> CFO <laughs> is the chief officer. Yes. Officer. Okay, very okay. good. Excellent. Good job. Good job. Thank you. Very good. Thank you. Excellent. Good job. Esmeralda, please. Uh, Travers Inc. for a very future dear employee will call oh. a Travers Inc. Okay. okay. For a better future. For a better future. Mm -hmm. Dear employee, will come a travel ink. Congratulations, you Perfect. are now. Welcome. Welcome. To, welcome to Travers to travel Inc. Inc. Mm -hmm. Welcome to Travers Inc. Welcome. Welcome to Travers Inc. Mm -hmm. Congratulations, mm -hmm. you are now part of the Travers family. Here's you some are now, you are now. Congratulations, part. you are now uh -huh. part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it careful. Careful. Okay. Please read it. Carefully. Read it carefully. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job leader. Job title. Job title. <laughs> Job title. Junior sales manager. K, K job duties. Key, key, como key, llave. Key, key job duties. Job duties. Mm -hmm. Key, job duties. Mm -hmm. Have a meeting. <sighs> With your managers every week, get in contact with customer and okay, get, clients. Get get in get contact. In, get in contact get, with customers. Get in contact. Get in contact with customers. Answer clients' question about your products. Okay, answer. Answer, 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 answer clients' question about our products. Mm -hmm. Takes orders on the telephone. Call the poten pot pot poten potential. Mm -hmm. sí. A call the potential clients. A vacations two weeks per year, plus mm -hmm. public public holidays. Mm -hmm. Salary four hundred forty dollars per month. Mm -hmm. Plus bonus. Mm -hmm. Got a look, Mark Travers, CFO. Yeah, okay. Good luck. Sería Dios. Good luck. Good luck. luck. Sería Dios. Dios suerte, verdad? Pero okay. esta es good luck. Good luck. Good luck. Good yeah, luck. Good, yeah, good luck. Cuando tenemos good dos on, luck. Cuando tenemos It's dos juntas suena como It's u. Good. Good. Con u. Yes. Yeah, con good. u. Good luck. Good luck. Yes. Porque God is Dios. God. Okay. Mm -hmm. thank Good you. luck. Mm -hmm. Good no, thank luck. You. Thank Good you for, luck. Yes. Thank you for the reading. Gracias por la lectura. Okay. Entonces, en esta tenemos, uh, uh, Dominic speaks to clients in her new job. Esto es, uh, say, if they are true or false. La primera sería true or false. True. True, verdad? Yeah, Dominic speaks to clients yeah. in her new job. Yes. Number two, her salary is a hundred dollars per week. Is true or false? False. 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 True. False. 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 True. False. True. Yes. It's true. Okay, tengo dos, 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 dos versiones. True or false? 
What is the mayoría of for holders? La, la mayoría es, es ahorita false. La mayoría dice false. Eh, true son poquitos, mm -hmm. pero ¿cuál es la correcta? ¿Y por qué es false? Uh, Paul, eh, sí, son 100 dólares por semana ah, y sí. semana tiene 400. Correcto, si, se, si fueran 110, sí, ¿verdad? Sería por yes. week, 110, 10. Entonces, por eso es false, porque es pues, 440 a month, sería como 110 dólares every week. Entonces, sí, es false. Very good. Eh, number three dice, Dominic gets a, a yearly vacation. ¿Es eso false or true? Yes. True. True, true or false? True. 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 Yes. She gets uh, two weeks per year and a public holiday. So, yes, yearly vacation sería um, vacaciones anuales. Very good. Number four, they say she has to work on holidays. She has to work false. on holidays. False. 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 Porque le dan public holidays. So, she doesn't have to work como nosotros en holidays, yes. Pero nos da más dinero, yes. Very good, yes. excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido uh, las, las preguntas con las respuestas? ¿No todos estamos bien? Ok. Ok, very good. Entonces tenemos aquí la, en la next page, que es la página 15, 16. Tenemos talk about financial information and work perks. Work perks son las, uh, por ejemplo, los, los incentivos que nos dan en el trabajo. Eso se llama perks. ¿sí? Entonces, talk about financial information and work perks. ¿Qué son perks? Incentivos. Incentivos que nos dan en el trabajo. Sí. Por ejemplo, nos dicen... Eh, le vamos a dar 10 dólares más si viene más temprano todos los, todos los días. Esos son perks. Uh, tenemos un área de, de recreación en los trabajos. Esos son perk, perks. Yeah. Entonces, uh, las preguntas son, how many days a week do you work? We usually work six days a week aquí en Salvador, ¿verdad? How much time do you have to complete your task at work? Usualmente, rápido, tenemos que hacer, ya. Yeah. How much time? Como decimos, el tiempo es uncountable, usamos el much. How much time do you have to complete your task at work? Esas son las preguntas que vamos a, a contestar aquí. Entonces, lo voy a leer yo y después, eh, si hay alguna pregunta, alguna palabra, me la hacen, por favor. Listen to your teacher read the conversation. Then practice with the partner. Dice, es Ben y Jeff. Ben le pregunta a Jeff. Jeff. How are you doing? Ese es, un, ese es un greeting, ¿verdad? Hey, ¿cómo te va? I want to ask you, how many days a week do you work? Yes, how many days? Le dice how many porque los days son countable, ¿verdad? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? Ahí usamos la fluidez y, y unimos and you. Unimos and y la palabra you. Entonces escucha, and you? Yes, and you? That's great, le contesta. I work four week days. O sea, cuatro días a la semana. Four week days. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? Extra hours? Es después de las ocho horas. Eso es extra hours. Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? ¿Cuánto le pagan por las horas extras? Yes, en inglés le decimos overtime. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely es una palabra que se ocupa en los Estados Unidos o en inglés para uh, confirmar algo. Absolutely. Absolutely. Absolutely not. Eh, absolutamente no. Yes. O oh, absolutely. Eso es un, algo positivo. Yes. Do you want to go to, to, to the beach? Absolutely. Yes. Yes. Of course. 
Ok, so, esa es una palabra que se usa para eso. ¿Alguna otra palabra que quieran que les diga qué quiere decir o la pronunciación? Play for eh, H, no sé qué quiere decir. No, todo está bien. Ok, vamos a tener a Dennis Ramos y Juan Carlos. Dennis va a ser Ben y Juan Carlos va a ser Jeff. Ok. Thank you. Ok. Eh, Jeff, eh, how are you doing? Eh, how I... are you doing? Sí, perdón. Mm -hmm. How are you? How? How? How are you do doing? Doing, yes. Doing. Eh, I want. Doing. doing. How are you mm -hmm. doing? Eh, I want to ask, ask. I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for with days and uh, sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra extra work hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours uh, when there when there is too much work to do. Each extra hours is around ten dollars. I see. Will sometime there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Very good. Excelente. Good job. Buena lectura. Muy bien. Entonces, uh, ahí nos vamos a quedar y uh, uh, vamos a ver si podemos trabajar en esto en, en on your own. Y si no, mañana lo hacemos todos juntos. Ok. Y vamos a tener otras lecturas también. Tomorrow we're going to have uh, other people that are doing the, uh, the reading. So we can learn some uh, more uh, pronunciation and uh, also we can practice our uh, fluency. Very good. Let me call roll one more time. So before I let you go, and um, uh, Cesar Manfredi, vamos a tomar lista otra vez antes de irnos. Cesar Manfredi. Here, call uh, teacher. <laughs> okay. Dennis Vladimir. Present. Edgar Edemir, thank you. Present. Thank you. Edgar Ernesto Gonzalez. Emerson Eli Moreira Lopez. Present. Ok. Eh, Eric Armando Flores Linares. Ok. Giovanni Alexander Ramos Ramirez. Imer Alberto Sánchez. Present, Chef. Jacobo de Jesús, thank you. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador. Jorge Alberto Orellana. Tiene problemas de conexión, teacher. Ok. Y um, Juan Carlos Morales, ¿quién tenía? Present teacher. Thank you. Uh, Julia Margarita Chicas. Present teacher. Thank you. Maria Jesus Martinez. Present. Thank you. Mario Oswaldo Martinez. Present. Thank you. Melissa Esther Orellana. Present. Thank you. Nelson David Tejada Martinez. Present. Thank you. Wilfredo Antonio Luna Sosa. Eh, Janira Patricia Díaz. Senia Judith. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa. Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Present. Thank you. Carla Lisset Valladares Flamenco. Present. Thank you. And Janet. Uh, 
is Meray Guzman. Present teacher. Thank you. Okay. Um, hoy tengo el tiempo para Emerson Eli Moreira. Que se puede quedar hoy. Yeah. Y si no, le da la oportunidad a otro que pueda, que tenga sus 10 minutos después de la clase. Yeah. Y los demás, I see you tomorrow. Thank you for being on time and uh, for your participation. Have a good night, all of you. And good I night. see you tomorrow. Good okay. night, Thank you. Good night. Remember, good night. Good night. Bye. Bye. Remember good to night. work on the platform. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Acá estoy, teacher. Ok. Solo que yo, yo recuerdo que me había dicho que a mí me tocaba los viernes. Los viernes. Ajá. Es que, es... Es que como no tenemos, Edgar no se quedó. Eh, Ernesto no ha venido ahora. Eh, a Edgar Ernesto le tocaba hoy. Ah. Sí. A ti te tocaba mañana. Entonces como Edgar Ernesto no vino te doy la oportunidad a ti, pero si no puedes hoy, pues, te quedas mañana, no, no hay problema. No, me, qued, me queda mejor hoy, teacher, porque mañana tengo que conducir. Hoy porque pago un ah. apartamento para estar acá. Oh, sí. Ajá, entonces. Oh, ok. Sí, le... sí, así. Entonces, por eso es que te, estás ahora. I'm sorry, lo siento, ok, porque a veces uno tiene su, 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 su horario ya establecido y dice, oh my goodness. <ríe> Me lo adelantaron. Ay, disculpa que no te pregunté. Tenía que haberte preguntado. Ok, entonces este es un, es un, um, es, es un espacio donde es, es one to one. Lo que quiere decir es que tú me puedes expresar si hay alguna duda, si, eh, cómo se está conduciendo la clase, si te gusta la clase, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que eh, necesita más ayuda para así yo tomar en cuenta eso y poder... Uh, en la clase y como darte más participación o hacerte menos preguntas y me dice no esto ya lo sé esto ya lo sé esto ya lo sé eh, para eso es eh, estos 10 minutos o si hay algo que no te haya quedado claro de, de las clases que hemos visto desde la primera clase que tuvimos verdad el Monday hasta hoy jueves entonces dime eh, Emerson eh, bueno Quizás sí tenía una duda respecto a, a los a content y los countable, countable. countable, countable, y, y, countable y countable y countable. countable porque digamos yo me aprendí la o sea creo que a lo que más le me perdí un poco porque no manejo muy bien el inglés entonces como ya su clase usted habla más en inglés verdad Ok. entonces me perdí un poco para hacerlo sin necesidad de preguntas. Ok, ¿dónde te perdiste un poco? Digamos, en el caso, más o menos le entendí, digamos, love is great, sería el amor es bueno, ¿verdad? Ajá, love, ajá. Entonces, eso sería una, eh, ¿cómo se llama? El amor no se puede contar, entonces. No, no sí, es un account, pues sí. Ajá, entonces ahí, ahí estaría bien. O oh, ed education is important. A eso se refería, ¿verdad? Very good. Ajá, sí, correcto. Educación, education, es un uncountable, aunque eh, no lo podemos ver y no lo podemos tocar tampoco, pero eh, es, es una unidad, education, es todo así, education. Eso no lo podemos uh, contar. Entonces, education is important. Usamos el verbo, el singular, que es el is. Ajá, el is. Ah, ok. Ajá. Entonces, en el uncountable siempre sería el verbo is. Sí, uncountable, yes. Ajá. Siempre uncountable. Todo el tiempo. Porque no podemos ajá. decir education are important. No se puede usar ese. Porque Son, no es ajá. Porque es singular, ¿verdad? Sí, es singular. No y entonces, el, ajá, el countable sería, ya sí se podría ocupar are, ¿verdad? Los countable, sí. Countable ah. are, se puede ocupar are, se puede ocupar eh, el artículo a, o se puede ocupar one, cual, los números, one, one chair, one person. ¿sí? Ahí sí, pero los uncountable no. 
Ah, ok. Eso sí quiero ver. Ya de ahí creo que todo está muy bien. Sí le he ido entendiendo. Ah, y otra preguntita básica. Este, yo escucho que dicen let's go o eh, usted a veces ha escuchado que dice bastante let's see. Entonces yo lo entiendo como sigamos viendo, ¿verdad? Sí, veamos. Veamos. Ajá. Let's see quiere decir, o sea, let's see es una contraction que es let us. As es para nosotros. Entonces, sí. le hacemos contracción y decimos let's. Eso quiere decir vamos, let's see es vamos a ver o veamos. Let's go, vamos. Entonces, uh -huh. es una contracción que siempre se usa en inglés. Y sí, yo la uso bastante. Let's see, let's see, vamos a ver. Ajá. Eh, pero con ese as, ¿qué dice? Let's as, ¿cómo se escribe ese as? A, S. Es, no, es la, deja, voy a, a compartir la, la pantalla contigo para indicarte. O sea, la, la palabra en sí diría así. Let, let's, uh, let's go. ¿ya? Esto sería como vamos, ¿verdad? Vamos. Sí. En inglés. Entonces, esta contracción de let, esto es lo que estoy diciendo. Let us. Ah. Ah. Let, us, let us go, ¿sí? Let us go. Entonces, ese as es como nosotros. Let us go sería lo mismo, vamos. Entonces, mm. este es let us, en la contracción le quitamos una palabra, una letra y la reemplazamos con apóstrofe. Y es lo mismo, let's. Ah, entonces, ese as es como un nosotros, ¿verdad? Como nosotros, un sí. Ajá. pronombre de, no me acuerdo cómo se llamaba, como el mi. El sí. your, tuyo, así, ¿verdad? Eso, sí, eso se llaman object pronouns. Ah, okay. Yo se lo preguntaba porque es algo que, digamos, yo no lo entiendo a veces en su, cuando usted lo está pronunciando. No tiene mucho okay. que ver con la clase, pero ajá. Sí. Y la, la última pregunta es con el any, anybody es alguien. Anybody, cualquiera. Ah, cualquiera. Anybody es cualquiera. Sí, ah. somebody es alguien. Este es alguien, somebody. Alguien. Uh, sí. uh -huh. Somebody, por ejemplo, somebody knows uh, the answer. Alguien sabe la, la, la respuesta, pero cuando digo anybody, anybody es uh, cualquiera uh -huh. de ustedes, ¿verdad? cualquiera de ustedes, anybody, para no referirse ah, okay. a una persona en específica. Por ejemplo, si yo digo, Emerson, can you please uh, give me the answer? Eso sería directo, ¿verdad? Directamente a ti. Pero si yo digo, anybody, can anybody give me the answer? Puede cualquiera darme la respuesta. Eso sería el anybody. Ah, ok. Eh, ajá. Very answer, dijo, answer. answer ajá. Esta es otra también que, que, que necesitamos a, a answer. Entonces, en inglés, esta palabra quiere decir respuesta, ¿verdad? Pero uh -huh. la, la forma de pronunciarla es en la W. Entonces solo se dice así. Answer. Sí. sí. No, la, la, la palabra que usted dijo antes de esa no se le escuché. Very answer. Do you can, do you can give me very answer? Yes, anybody can give me, anybody can give me the answer. The answer. Yes. Ah, the answer. Uh -huh. Ah, ajá. Es sí, que sí, como sí. ese día hasta ahora lo aprendí con usted. Sí, se dice the porque como la palabra empieza con una vocal, ¿sí? Sí, eso aquí lo anoté, teacher, que a usted se lo aprendí. Oh, sí, excelente. Very good. Excelente. Entonces, uh -huh. uh, estamos ah. haciendo, estamos haciendo un impacto en tu vida. Excelente. Eso me gusta. Sí, teacher. <risa> Por eso es que no le entendía las películas. <risa> Oh, sí. Ajá. Ah, ok. Pero ya, ahí... ahora sí, teacher. Muy bien. Bueno, gracias, gracias, teacher. Solamente eso. Bueno, gracias a ti por tu tiempo y esperamos a que cuando tenga alguna duda la hagas saber en la clase porque no, no solo tú tienes esa duda, ¿ok? Bueno, have a good night. Sí. Ten buenas noches y and I see you tomorrow. Te veo mañana en la clase. Ok, okay. see you. Ok, bye.